नमस्कार मैं चंदन कुमार सिंह वॉइस ऑफ इंडिया एपिसोड नंबर 56 में आप सभी तमाम दर्शकों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं और आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं मिस्टर अंकित कुमार जी जो कि वॉइस ऑफ इंडिया के एपिसोड नंबर 56 में हमारे साथ जुड़ने के लिए आए हैं मुद्दा है कि पेट्रोल का प्राइस इतना बढ़ता क्यों जा रहा है सतासी रुपए उन्यासी पैसे प्रति लीटर जबकि दिल्ली में पेट्रोल अस्सी रुपए पचास पैसे प्रति लीटर हो गया है आज पेट्रोल बारह पैसे और डीजल ग्यारह पैसे महंगा हुआ है पिछले दो दिनों में पेट्रोल 60 पैसे और डीजल 77 पैसे महंगा हो गया केंद्र सरकार का कहना है कि डॉलर की कीमत लगातार बढ़ने से कच्चा तेल आयात करना महंगा होता जा रहा है हालांकि जानकारों का कहना है कि फिलहाल सरकार के पास पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है मुंबई में शिवसेना की युवा शाखा ने सरकार से सवाल करते हुए पेट्रोल पंपों पर पोस्टर लगाए हैं जनवरी 2018 से लेकर अब तक पेट्रोल दस रूपए महंगा हो चुका है जब नीचे आए थे तब इन्होंने कौन सा कम कर दिया था या तो अच्छे दिन जो वादा किए थे उसको लाओ या तो फिर हमारे बुरे दिन लौटा दो हमारे बुरे दिन बहुत अच्छे थे ऐसे अगर पेट्रोल का दाम बढ़ते बढ़ते जाएगा तो हम लोग चेन्नई में या दुनिया में नहीं रह सकता आम जनता बिल्कुल एकदम परेशान हो गई सरकार को इसके बारे में कुछ न कुछ सोचना चाहिए कहीं भी इस सरकार में कोई क्षमता नहीं है की हमारी अर्थव्यवस्था को ठीक तरह ऐसी चला सके जब चुनौती का सामना उन्हें पहली बार चार साल में करना पड़ा है तो अब पता चल रहा है की उनमें क्षमता की कमी कितनी है जब ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं जनता परेशान है तराई तराई कर रही है भारतीय जनता को इस बार बाहर का दरवाजा दिखाएगी भाई आप अच्छे दिन लाने वाले थे हमारे बुरे दिन ही लौटा दीजिए अब तो जनता आपसे पूछ रही है चार सौ रूपए का सिलेंडर आठ सौ रूपए साढ़े आठ सौ रूपए कर दिया And there's politics also happening over increase in petrol prices. BJP's own ally Shiv Sena is now protesting openly against oil shock. Sena Youth Wing's posters have been put up against fuel hike. Shiv Sena has put up posters uh, in Dadar and also in Andheri. Sena posters are questioning BJP over petrol price hike. Taking a dig at the Bharatiya Janata Party, the posters are asking, is this? the acche din bjp promise you're absolutely right what we have been seeing as the posters of the youth wing of shiv sena clearly went out anger of a common person against the rising fuel prices and there has been no mincing of words when it comes to this what needs to be seen now is whether shiv sena will participate in the bharat band which has been called by congress and 19 other parties tomorrow we still await to hear from both shiv sena as well as mns particularly from shiv sena because it is an ally with the bjp government in the center as well as in the state despite that for the last 4 years we have seen that the shiv sena has been extremely vociferous in criticizing the government about several policies and at a time now when the petrol prices have risen above 90 rupees per liter diesel prices are inching closer to that there's widespread anger among people about the rising fuel prices shiv sena has not missed the opportunity of raising the strike against the bjp देखते हैं कि आए दिन हर जो भी गवर्नमेंट आती है हर साल जो है पेट्रोल के टाइम दाम को लेकर जो है हर बार एक अपना एजेंडा ला दी एक अपना मुहिम ला दी है लेकिन अगर आप देखें जिस तरीके से मुहिम चल रही है 2014 में जिस तरीके से गवर्नमेंट आई और गवर्नमेंट ने जो है अपना एक मोटिव दिया बताया कि जाकर जो है इस साल जो है आने वाली चार साल में जो है पेट्रोल की प्राइस को कम कर दी जाएगी लेकिन अगर आप देखें कि पेट्रोल की प्राइस आई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है आज भारत देश में अस्सी नब्बे रुपये प्रति लीटर भारत के ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर नाइन्टी सेवन रुपये प्रति लीटर जो है पेट्रोल मिल रहे हैं मैं ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा एज्यूम हो रहा है कहीं देश में सौ रुपये पार मत चला जाए पेट्रोल और प्राइस की जो डीजल की जो प्राइस है वो आए दिन लोगों के साथ बहुत ही घटनाएँ बहुत ही मतलब मुश्किल तरीके से जीवन बीत रही है हर लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है तो आज अपने चीफ गेस्ट के थ्रू हम ये जानना चाहेंगे कि पेट्रोल की प्राइस किस तरीके से कम होना चाहिए और क्या क्या मोटिव होना चाहिए गवर्नमेंट का किस तरीके से उसको आगे बढ़ाना चाहिए ताकि जो है इन चीज़ों रोका जा सके इन चीजों को बचाया जा सके भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है आज के डेट में आप देख सकते हैं हर पेट्रोल पंप का आप जायजा ले सकते हैं कि किस तरीके से हर जगह ये दाम बढ़ता जा रहा है तो आज के अपने चीफ गेस्ट मिस्टर अंकित जी को मैं वेलकम करना चाहूंगा वॉइस ऑफ के एपिसोड नंबर 56 में सर तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भारत में पेट्रोल की प्राइस बढ़ती क्यों जा रही है सबसे पहले तो मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि इस चैनल पर आने के लिए हमें मौका मिला है पूरे यूट्यूब यूट्यूब टीम को मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ मुद्दा ये कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ क्यों रही है इंडिया में ही तो मैं बताना चाहूँगा कि पेट्रोल की प्राइस के बढ़ती वजह भारत सरकार अपने 
कमीशन को पूरा बढ़ावा दे रही है वो पूरा अपने फायदे के लिए पूरा इस्तेमाल कर रही है पेट्रोल को वो अपने बढ़ती हुई टैक्स वैट पूरा जो होती है राज्य सरकार द्वारा टैक्स जो अपने पूरा बढ़ा रही है दरअसल मैं बता दूं कि भारत में भारत में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से जो पेट्रोल आती है वो कम दाम दाम पर आती है वो कम दाम पर आती है जो हमारे पास पहुंचते पहुंचते ही अस्सी से नब्बे रुपये तक चली जाती है तो आखिर क्यों इतना चली जाती है वो भारत सरकार जब पेट्रोल खरीदती है तो रिफा, रिफाइन करने के लिए वो अपनी की कंपनी को दे देता है वहाँ से पेट्रोल पंप के द्वारा पेट्रोल पंप के द्वारा पहुँचाया जाता है वहाँ डीलर अपना कंपनी काटता है जो राज्य सरकार अपना एक साइड ड्यूटी यानी टैक्स लेती है वहाँ से फिर अपना राज्य सरकार अपना वाइट लगाती है हर राज्य में अपना अलग अलग वाइट होते हैं हर जो जिस जिसकी वजह से सबसे सबसे भारी वजह सबसे भारी कीमत हमारे किसानों को पड़ रही है जो हमारे खेती सिंचाई पर जो है वो जी जी वो ठीक से नहीं कर सही बात कर रहे हैं यहाँ आप देख सकते हैं कि पेट्रोल का प्राइस इतना बढ़ गया है इंडिया में हम ग्रेटर नोएडा के इस हाईवे पे हैं और आप देख सकते हैं दूर से दूर तक गाड़ियाँ इतनी कम चल रही हैं जैसा लग रहा है कि भारत में पूरी तरीके से जो है एक क्राइसिस दौड़ गया है तो आशा करेंगे गवर्नमेंट से कि इन चीज़ों को जो है वो सही कर सकें और पेट्रोल के प्राइस को जितना जल्दी हो सके उसे कम से कर सके तो मैं आपसे नेक्स्ट सवाल आप जाना चाहूँगा पेट्रोल के प्राइस इतनी बढ़ती क्यों जा रही है इस पर यूथ का जो समस्या है उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा मैं यूथ से यूथ की समस्या यही है कि वो अपने अभी सभी यूथ के पास दो चार गाड़ियाँ हैं ही हैं जिसके पास जिसके पास नए भी है वो भी हाँ, अपना मतलब जिसके पास नहीं है वो गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा है पब्लिक गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहा है जिसके पास नए भी नहीं भी है वो गाड़ी के इस्तेमाल जैसे शेर शेर ऑटो हो गया सब कर रहे हैं अपना सभी किसी किसी ने किसी तरह से अपना रोजा रोजा रोटी कर रहे हैं जो अपना पेट्रोल पेट्रोल का खर्चा के आपने के साथ जुड़े हुए हैं अगर आप देखें कि जैसे ऑटो है अगर आप बच्चे बस यूज करते हैं ट्रेन यूज करते हैं तो हर जगह किराया बढ़ता चल रहा है हर जगह किसी न किसी रूप से बच्चे भी जो है यूथ हाथ की समस्या जो है यूथ भी जो है इससे जुड़ा हुआ है जे, जैसे पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट भी वो किसी न किसी तरह से अपने खर्चा को खर्चों को बढ़ा रहे हैं पेरेंट्स तो करते हैं कि मेरा खर्चा महीने में इतना नहीं पड़ता हमें ज़्यादा चाहिए हमें ऑटो लगते पढ़ने जाने के लिए हमें उतना खर्चा बढ़ता है उतना खर्चा आखिर के स्टूडेंट को भी दिक्कत आ रही है इस समय बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि युद्ध की समस्या बहुत बड़ी होती जा रही है क्योंकि युद्ध के पॉकेट पे बहुत बड़ा एक दबाव जा रहा है अगर आप देखें कि कल जैसे हमारे यहाँ परी चौक से आपको बोटानिक बोटानिकल गार्डन या परी चौक से ग्रैंड वनी जाने में ग्रैंड वनीस तक का जो है दस रुपये किराया हुआ करता था आज पंद्रह रुपये पाँच रुपये डायरेक्ट बढ़ गया अब बताइए कि यूथ इतनी सारी चीज़ों को कहाँ से लाएगा कहाँ किधर से फुलफिल करेगा अगर आप एक चीज़ में आपसे जानना चाहूँगा कि हर बार गवर्नमेंट को की जो एजेंडा होती है जिस एजेंडा पे वो काम करते हैं जिस एजेंडा पे बात करते हैं कि मैं ये कर दूंगा मैं वो कराऊंगा इस बार मुझे वोट दो इसके बाद वो चीज़ नहीं होता है अगर आप देखें फुलफिल नहीं होता इस बार 2014 में ये चीज़ देखा गया कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये बात बोली थी हम उनको टारगेट नहीं कर रहे हैं लेकिन ये चीज़ें कम नहीं हो रही है इस पर आप क्या कहना चाहिए इसके साथ मैं ये कहना चाहूँ कि पिछले चार सालों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी आ गई है पेट्रोल में करीब मैं बात करूँ तो सितम जून दो की दस की बात की तो उसमें पेट्रोल के दाम में काफ़ी अतिया थे हर रोज पेट्रोल के दाम में अति बढ़ोतरी आई बहुत उस समय सड़सठ रुपये लीटर थी लेकिन आज देखिए आप चौरासी रुपये लीटर तक पहुंच चुकी है चौरासी रुपये लीटर पहुंच गई जब हमारे नरेंद्र मोदी ने कहे थे कि हम पेट्रोल के दाम जीएसटी में लाएंगे लेकिन नहीं अभी तो नहीं आया अभी तो बात नहीं जी एस टी लाने का नहीं लाने के पीछे क्या कारण है वो अपनी सरकार फायदा देख रही है अभी वो फायदा।, फायदा देख रही है कि हालांकि बात हो रही है वो झिझक खत्म हो गया जीएसटी में लाने की हालांकि आएगी जीएसटी में वो कुछ समय के की बात हो रही है जिसे बात कर रहे हैं कुछ दिन पहले धर्मेंद्र जी हमारे हैं वो जीएसटी में लाने के लिए कहा था इसलिए वो जीएसटी के दायरे में कुछ अब कब आएगा वो तो नहीं पता लेकिन आएगा लेकिन आएगा चलिए इतना उम्मीद है आज के युवा को कि सरकार जो है जीएसटी में लाएगी और यूथ को एक निजात देगी एक अलग जो है उनके समस्या से उनको दूर करेगी दिस इज द बिगेस्ट इशू इन इंडिया विच आर द हाइकिंग ऑफ प्राइस राइजिंग ऑफ प्राइस इन इंडिया दिस दिस इज द बिगेस्ट मेमोरेंडम और वी कैन से दिस इज द बिगेस्ट मैसिव और जो इसको भी क्या मानते हैं हम ये भी एक मुद्दा है इसके हम मानते हैं जरूर वो पेट्रोल के दाम इतना बढ़ रहे हैं कि पेट्रोल के लिए कुछ समय बाद में सट्टा लगाएंगे पेट्रोल पर ये यह सही बोल रहे सट्टा लगना लग जाएगा आगे जाकर आगे जाकर अभी तो पेट्रोल के दाम चौरासी पचासी रुपया है चौरासी पचासी है तो कुछ समय दिसंबर जाते जाते सौ रुपये हो जाइए मे भी हो सकता है मे भी सौ रुपये हो जाए 
हो ही जाएगा सौ रुपए जिस तरीके से बढ़ रहा है ना आने वाले समय में सौ रुपए हो जाएगा हो जाएगा इस पर लोग जो हमारे व्हाट्सएप कहते हैं कि इतने ये सवाल के जवाब दो हम तुम्हें पेट्रोल देंगे सट्टा लगाएगा कौन खेलेगा बताइए सट्टा भी लगेगा एक दिन आ जाएगा जहाँ सट्टा रहेगा इसके पेट्रोल के लिए सारे समस्या चलेंगी देखिए अब एक चीज़ जो समस्या है हमारे साथ कि अगर आप देखें कि यूथ जैसे आपने जैसे बताया कि यूथ का जो समस्या है कि पेट्रोल से वो डायरेक्टली जुड़े हैं महंगाई जो बढ़ रही है पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से इस पर आपका क्या कहना है महंगाई जो बढ़ रही है पेट्रोल के दाम बढ़ने से तो वो वो भारत सरकार के अति है वो अपना महंगाई जो कम करे अपने आम आदमियों को भी राहत मिलेगा इससे काफ़ी आम आदमियों के लिए एक अथी आ गई है आमदनी कम हो गया इसकी वजह से पेट्रोल और महंगाई महंगाई की वजह से ये ऐसे ही बोल रहे हैं और और अगर समस्या को देखा जाए तो एक गंभीर रूप से समस्या है समस्या बन तो मैं आशा करूंगा गवर्नमेंट से कि ये चीज़ें कम से कम इसको ठीक की जाए एक समस्या है बहुत बड़ी समस्या आज आप देख सकते हैं कि मान लेते हैं देखिए एक उपाय है अगर आप उपाय देखें लोग कहा जाए इको फ्रेंडली अगर आप पूरे समाज को इको फ्रेंडली बनाना चाहते हैं तो साइकिल का इस्तेमाल करें सरकार बोलती है साइकिल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है पेट्रोल बचेगा इससे ये जी ये चीज़ सही है ये चीज तो सही है देते ही है ये चीज सही है कि गवर्नमेंट लोग जो है साइकिल का इस्तेमाल करेंगे तो पोल्यूशन भी कम होगा पेट्रोल की भी खपत भी, भी कम होगी लेकिन जो प्राइस की सबसे बड़ी जो मुद्दा है हो सकता है मे बी भारत के देश के लोग जो हैं ज्यादा अमीर हो गए हैं इसलिए हो सकता है वो सतासी नब्बे रुपये लीटर पेट्रोल पेट्रोल इस्तेमाल कर सकते हैं खरीद सकते हैं हो सकता है मे बी लेकिन अगर देखा जाए इनडायरेक्टली रूप से पेट्रोल का प्राइस जो बढ़ने की वजह से इनडायरेक्टली रूप से बहुत सारी चीज़ों की प्राइस बढ़ती जा रही है सब्जियों के दाम बढ़ गए हर चीज के दाम बढ़ गए अगर मसालों के दाम देख लिया जाए पढ़ाई से लेकर हर जगह चीज का दाम बढ़ता जा रहा है महंगाई बढ़ती जा रही है तो गवर्नमेंट से एक अपील है आज आपसे मैं और चीज जानना चाहूंगा कि आज के यूथ को आप क्या समस्या और क्या मैसेज देना चाहेंगे हम यूथ से यही कहना चाहेंगे कि ये जो अपना इस यूथ पर हमें आने के लिए मौका मिला इससे कुछ शब्द हमें बोलने का मौका मिला है ये वॉइस ऑफ यूथ एक ऐसा चैनल है जो पूरे देश में फैल चुका है अब अब तक पाँच देशों में फैल चुका है जो हमारे लिए सबसे बड़ी ऊँची वजह है इस पर आने के लिए हमें कुछ शब्द बोलने की मौका मिला है इस पर हमें खुशी हो रही है कि आगे भी इस चैनल को बढ़ाएँ और इसे बढ़ावा दें तो आप इसे जुड़ें और इसके आगे अपना बेशक 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 सही बोला आपने आ, और एक मैसेज मेरी तरफ से भी सबको जो कि जितने भी यूथ हैं जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉज़ हैं कम से कम उनके निजात के लिए उनके कुछ आ, उनके पॉकेट पर ज़्यादा दबाव ना पड़े और गवर्नमेंट अगर डेवलपमेंट कर रही है बिल्कुल डेवलपमेंट तो हुई है लेकिन कोशिश की जाए कि महंगाई को कम किया जाए प्राइस को कम किया जाए ताकि दूसरे देशों के मुताबिक भारत भी जो है निजी चीज़ जो बेसिक चीज़ होती है आज के डेट में पेट्रोल एक बेसिक चीज़ है जैसे पानी एक बेसिक चीज़ है वैसे एक पेट्रोल भी बेसिक चीज़ है पेट्रोल भी पानी की तरह हो गया तो धन्यवाद आपका हमारे इस एपिसोड नंबर 56 में आने के लिए और नेक्स्ट 56 सेवन में मिलेंगे हम जय हिंद जय भारत